Nem mondom, hogy a jegyzet, ha levettem a jó. Akkor itt vagyunk újra, ez itt podcastunk 31. adása. Mindig is némi rejtélyesség lente körül azt a ritka magyar self-made man multimilliárdost, aki legalábbis tetten érhető politikai és gazdasági elit kapcsolatok nélkül egy kiváló időzítéssel beindított internetes szolgáltatása hullámai nemelkedett Magyarország immáron harmadik legvagyonosabb emberének pozíciójába. Emelkedése közben persze háborúba is keveredett, üzlettársakkal, adóhatósággal, a cégét részben külföldre is telepítette, ám mindmáig a magyar szupergazdagok talán legbőkezűbben jótékonykodója. Bár az elmúlt években idejének jelentős részét külföldön, javarészt Amerikában töltötte, de az elmúlt napokban nagy hirtelen több orgánum, mint a társadalmi felelősségét felismerő és magát ennek megfelelően aktivizálni is kívánó személyiséggel kezdett foglalkozni vele. Kicsoda hát valójában Gattyán György, mai vendégem, hogyan változott, ha egyáltalán az idő előre haladtával, milyen gondolatokkal, szándékokkal és tervekkel vág neki 51. életévén túli életszakaszának. Gattyán György a podcastünkben. Az eddigi utolsó nagy interjút, amit készítettem önnel, 2013-ban, tehát 8 éve csináltam. Azóta mi a mondjuk legfontosabb változás az életében? Talán a legutolsó, legnagyobb változás az, hogy pár napja megszületett kislányom, és igazából ugye az ilyenkor teljesen felforgatja az életet, de, de imádjuk. Hát természetesen, gratulálok Köszönjük erről szépen. is. Akkor egy szokásos, ilyen hivatalos életrajzal kezdem, minden vendégnél ezt szoktam mondani a legelején, és aztán ahhoz képest majd beszélgetünk. Gatyán György Budapesten született, 51 éves üzletember, számos karitatív szervezet mecénása. Az idén 305 milliárd forintra becsült vagyonával Magyarország harmadik legvagyonosabb embere, édesapja köműves volt, édesanyja háztartás beliként tevékenykedett, egy fiú testvére van. A Szemülvejsz Egyetem testnevelés és sportudományi karán tanult, majd a Kodolányi János Egyetemen szerzett diplomát, amelynek néhány éve tulajdonosa és vezérigazgatója is. 2001-ben létrehozta a felnőtt tartalomszolgáltatás nyújtó oldalát, ami ma a világon a felnőtt tartalmat kínáló weboldalak közül a legnagyobb forgalmat generálja, látogatóinak száma meghaladja a CNN amerikai kábeltévés társaság forgalmát. 2008-ban alapította a Dockler Holding cégcsoportot, amely informatikai és internetes szolgáltatásokat nyújt és befektetéseket folytat. A Dockler szinte a világ minden országában jelen van, és több mint másfél millió dollár bevételt generál naponta. Egy magyar fejlesztésű labdajáték, a Techball társalapítója, amelyet az ő aktív részvétele tett világszerte ismert sportággá. Négy lánya van, párja a Dockler cégcsoport globális irányításáért felelős vezetője. Nagyjából jól mondtam. Na, szuperul hangzik. Jó, szuperul is hangzik, ez így van, meg tudom erősíteni. Valonnan indítsunk onnan, hogyha autóban ülve meglát maga előtt egy Skodát, érez még valamiféle melegséget a szíve tájékán? Igazából 50. születésnapomra megleptek egy Skodával. Tehát van egy Skodám. Tényleg? Igen, nem tudom, 20-30 ezer kilométerre volt benne. A tegbolos társaimtól kaptam, úgyhogy narancsárgára le van fóliázva. Úgyhogy ez, ez ettől több, tehát ez már örökre a De ez azt jelenti, hogy a Skoda még mindig a kedvenc? Nyilván sok autót vezettem, hiszen azóta már eltelt jó pár év, de hát ez, ez egy olyan dolog, amivel az életemet kezdtem. Tehát ez egy, ez egy basic, egy alap. Aha. Ahogy életrajzából tudom, autószerelőként kezdtem, majd Skoda kereskedőként folytatta, mert autószerelőként a Skodákhoz értette a leginkább? Ezek így találkoztak egymással? Nekem hivatásos jogosítványom van, a katonaságnál szereztem a jogosítványomat, és ott tanultam autót szerelni, az ami a legegyszerűbb autószerelés, tehát tudok szelepet állítani, meg nem tudom. Mai napig? Egy Skodán, igen. Meg egy vezérműláncot cserélni, ami azért bonyolult dolog, de, de igazából a, majdnem egy csavarkulcsa meg lehet oldani. Uh-huh. Hány Skodája volt egyszerre a hős időkben? 150. 150. Tehát amikor bejött valaki, akkor mondtam, hogy milyen színűt, milyen évjáratot szeretne. És akkor mindig mondta, hogy ez lehetetlen. Mondom, de nem. ez már akkor volt, amikor kereskedéssel, Skoda Így kereskedéssel van. foglalkozott. Van, Manapság maga vezeti az autóját, vagy pedig főállású sofőrje van? 
Ez vegyes, tehát van, van sofőr, amikor olyan helyre megyek, ahol biztosan nem tudok parkolni, akkor nyilván általában a céges sofőrrel járok. Amikor tudom, hogy hol fogok parkolni, vagy van időm, akkor kiélvezem az autózás örömeit. Szeret vezetni már, mint mondjuk autót, hajót, repülőt, vagy éppen helikoptert? Mindegyiket szeretném vezetni, de csak autóra van jogosítványom. Nem annyira aktívan vezetek, mint régen. Ugye régen, mint minden fiú általában imádja, hogy ő ott a kormánykerék mögött ül. Ma már inkább az utazást imádom. Milyen márkájú és azon belül milyen klasszis kocsia van? Nem igazából ragaszkodom márkához. Szeretem, hogyha valamiben valamilyen újítás van, és mivel autókereskedésünk volt, nagyon sok autót vezettem. És hány autója van manapság? Nem tudom. Sok autónk van. Tehát sok autónk van, mivel három-négy helyen élünk. Ha most össze kéne számolnom, 6-8 biztos van. És akkor ez azt jelenti, hogy ha 6-8 helyen vagy több helyen élnek, akkor mindenütt van saját ház, saját kocsi, saját nem tudom én iroda, vagy egyszerűbb mindenütt bérelni? Saját. Minden saját? Uh-huh. Miért ennek a híve? Azt mondják, hogy manapság sokkal szexibb dolog, meg ráadásul sokkal egyszerűbb is, olcsóbb is. Bár jó, jó helyen mondom ezt az olcsóbbat, na mindegy, szóval olcsóbb is bérelni, mint tulajdonolni valamit. Egyetértek ezzel, viszont hogyha az ember életviterszerűen él egyes helyeken, akkor szereti a saját igényei szerint kialakítani az otthonát, mert ezek nem házak, ezek otthonok. És ugye egy béreltnél ez nehéz. Uh-huh. És inkább bevállaljuk azt, hogy a miénk ráköltünk, de olyan, amilyet mi szeretnénk. Volt módja Amerikában is élve kipróbálni például Elon Musk önvezető autóját már? Nem, nem, nem. Én várom azért ezt a technikai újítást, mert azt gondolom, hogy az utazást más minőségűvé fogja tenni. Mit gondol, hogy valaha általánossá válhat az önvezetés? Tehát hajlandó lesz az emberiség lemondani a vezetés gyönyörűségéről? Szerintem igen. Na, nagyon sok fiatalnak ma már nincs jogosítvány. Más kérdés, hogy örökké húzzák, halasztják. Ezt már tíz év azt mondják, hogy egy év, két év, három év, és valamit nem tudnak. Mit nem tudnak átépni? Milyen technikai tudás hiányzik hozzá? Szerintem kell a közúthálózatnak az infrastruktúrája is. Tehát nagyon nehéz azért azt, hogy csak az autó megítélje, hogy mehet-e vagy nem. Ugye, ha úgy meg lesznek építve az útak, hogy az úton vannak jelző pontok, amik kommunikálnak együtt, akkor az jóval egyszerűbb lesz. Na, de hát az meg viszont tíz, meg még több évben mérhető. Hát csak Magyarország közúthálózatára gondolok, ami most már nem annyira silány, mint volt akár három-öt évvel ezelőtt, de hát még mindig hagy kívánni valót maga után, nem? De hát első lépésekben nyilván a strádák lesznek, mert ott ez, ez relatív könnyen kiépíthető, és ez így fog haladni. Elon Musk és ön is tulajdonképpen egy korszakhatáron pionírként valósították meg önmagukat, ön az úgynevezett streaming szolgáltatásával, maszk az autóiparban és egyéb más, azóta egyéb más területeken is. E tekintetben az én számomra kicsit olyan egyívásúnak tűnhet. Ha egy pillanatra komolyan veszük ezt a párhuzamot, ezt az összehasonlítást, belátja ön a párhuzamot valamilyen értelemben kettejük között? Azért először is köszönöm az összehasonlítást, mert azért... Megtisztelő? Megtisztelő, mert azért nyilván más szint, talán annyiban igen, hogy mindketten merünk nagyot álmodni, és mindketten csak azért is bevállalunk olyat, ami lehetetlennek tűnik. Ebben biztos van párhuzam. Na de végül is mégiscsak két piaci innovátorról beszélünk. Gondolkodott-e már azon, hogy a gyakorlatilag ugyancsak nulláról indult Musk miért jutott mégis önnél jóval többre? Nagyon fontos a környezet. Tehát nyilván, hogy egy amerikai környezetben él, nevelkedett, tanult, én egy magyarban, imádok magyarnak lenni, de ettől függetlenül ez egy, ez egy, ez egy teljesen nagyságrendékkel más ö, környezet. Ez sokat számít. Tehát, ha például ön Amerikába születik, akkor úgy gondolja, hogy ugyanezt a szintet, most nem már maszkhoz hasonlítva, de el tudja érni? Nem biztos. Mert Amerikában születve lehet, hogy egy olyan kényelembe születek bele, ami nem motiválja az előrelépést. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Mivel érünk Amerikában, én látom és értem ezt. Ott napi 8 óra munkával nagyon jól meg lehet élni. Mivel magyarnak születtem, és ahonnan mi indultunk, kellett, hogy, hogy oda tegyem minden erőfeszítésemet, hogy akár egy átlagos életet elérjünk. Azt olvastam, hogy egészen fiatalkor óta volt érzéke hozzá, hogy megfogja a pénzt, üveget váltott vissza, téglát rakodott, mindent elvállalt illő fizetségért. Később vidéken fölvásárolt, majd jó állapotba pofozott skodákat adott el a fizetőképesebb Budapesten. Mikor tudatosult önben, hogy olcsón kell venni, és mindenképpen drágábban eladni? 
vidéken, aki el akarta adni az autóját, annak föl kellett volna utazni Budapestre, az ideje, a benzinköltség, az több lett volna, mint amennyivel ő olcsóbban adta. Tehát ez egy piaci rés volt. Igazából nem kifejezetten mi voltunk okosak, hanem fölismertük ezt a piaci rést. Emlékszik arra, amikor önre szakadt az az eufórikus felismerés, hogy tényleg akkor most már én roppant mindenek felett gazdag vagyok? I- ilyen nem volt. Tehát már az autókereskedés korszakában, amikor bementünk a, nem tudom, akkor még korának hívták azt az üzletláncot, és, és, és két kocsit telepakoltunk olyanokkal, amit meg se akartunk venni, de meg tudtuk venni. És akkor így egyszerűen, amikor ezt a két kocsit telepakoltam, és ugye bevásárolok kocsit. Élelmiszerekkel. Igen, élelmiszerekkel, meg, meg minden el, amit ott rásornak, rásoznak az emberrel, és elkezdtem bepakolni az autóba, és rájöttem, hogy ezt megtehetem. És igazából ez egy jó anyagi szint. Mert akkor az ember nyugodt, nincs túl nagy teher rajta, de mégis megtehet mindent. Mennyi idő alatt szokott hozzá a mérhetetlen gazdagsághoz, és egyáltalán ö, mit jelent az, hogy hozzászokni? Most belemetnénk abba, hogy mit jelent a mérhetetlen gazdagság, mert ha az embernek egy forinta a többje van, mint amennyit ő meg akar élni, akkor ez a mérhetetlen gazdagság a számára megvan. Mindenki számára megvan. Jó, de ez relativizálja a fogalmat. Abszolút értelemben is, hogy mérhetetlenül gazdag. Ugye ez a pénz, ez nem a bank számlán áll. Ezek becsült vagyonok, ahol, ahol becsülik az ingatlan vagyonunkat, a cégértéket, úgyhogy ez nem, nem egy készpénz állomány. Magyarország szempontjából nyilván ez sok pénznek tűnik, de a világ szempontjából ez, ez nem az. Ott például próbált kapcsolatot teremteni hasonlóan gazdagokkal, egyáltalán beengedik maguk közé egy Magyarországról érkezett viszonylag gazdag embert az amerikai gazdagok? Hát mondhatnám, hogy befurakodtunk. Ugye olyan helyen sikerült például az egyik ingatlanunkat megvenni, ami egy ilyen gated community, egy zárt lakóvezet, és, és ott, ott szupergazdagok laknak, tehát ott dollárban milliárdosok laknak, és nyilván áthívják a szomszédot. Úgyhogy ott, ott egy jó pár jókat ismerem. Az csak ö, városi plegyka volt, vagy van valóság alapja, hogy például Noszály Sándort, amikor alkalmazta, mint teniszedző, aki sok amerikai egyébként híres embernek és gazdag embernek a teniszedzője volt, többek között azért fizette, hogy kapcsolatokat építsen a sajátjait önnel hozza valamilyen módon ö, kapcsolatba. Nem, nem, nem azért volt fizetve, ő segített ott más dolgokban. Mikor nem voltunk ott, egész egyszerűen segítette menedzselni a, a, az ingatlanjainkat, vagy a helyi kis cégeinket. Uh, viszont ugye óhatatlanul, uh, mivel ő, ő például ő Bill Gates-el nagyon jó kapcsolatban van, tehát amikor a Bill gates volt egy rendezvény, akkor a Noszály Sándor meghívására mentem és találkoztam Bill Gates-el. Tehát ő neki nagyon-nagyon erős kapcsolatai vannak. És Bill Gates protokoláris kapcsolatba került önnel, vagy annál azért több? Protokoláris. Tehát Igen? Semmi? Megtisztelő lenne, ha emlékezne a nevemre, de beszélgettünk 10 percet. Önnek is bizonyos szempontból ámulatos vagy bámulatos dolog volt látni az igazi amerikai milliárdosokat, tehát nagyon gazdagokat? Jó volt látni, hogy vannak szerények, akik tényleg értik a vagyonukat, és tudják, hogy hogyan használják föl a közösség számára. És nyilván érdekes volt látni azokat, akik állandóan partit rendeznek, és ugye azzal villognak föl, hogy nem tudom, hány Ferrariuk van. Uh-huh. Úgyhogy ez a szélsőség megvan Amerikában is. Bármit bárkitől, ilyen embertől tanultott? Ugye Amerikában nem beszélnek a pénzről, nem beszélnek az üzletről. Tehát ha te nem vagy az üzlettárs, akkor az ott egy kicsit így tabu téma. Uh-huh. Mindenki tudja, hogy van a másiknak pénze, meg cége, de nem beszélnek róla. És nem próbált amerikaival ilyen gazdaggal üzleti kapcsolatot kiépíteni? Nem, 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 nem volt célom. Az például bélyege önön, hogyha megkérdezik, hogy te mivel kerested a pénzedet, és akkor azt kell mondja, hogy felnőtt tartalommal. Á, ez fancy, ez nagyon menő Amerikában. Nem menő? A f... Igen. Azt hittem, hogy pont az ellenkező oldalon, hmm. hogy ez nem. távolságot keletkeztet rögtön. Nem, Amerikában azt nézik, hogy, hogy sikerült-e kitalálni valami olyat, ami egy piaci részt megcélzott, mert, mert, mert az a valami. Tehát nyilván egy, egy 56 nem tudom, olajfúró tornyot építeni, az abban milyen menő. Tehát ők mindig azt nézik, hogy mi az a, az újdonság és érdekesség, és nyilván az internet, a digitalizáció az az. Na de az része igen, azt értem, de mondjuk az, hogy a szexiparral van összefüggésben, az, az azért nem keletkeztett távolságot? Nem, nem. Nem? Mindenhol el is mondta, és tudják is, ha, akik ismerik önt? Igen. Ugye én például meg voltam hívva a National Prayer Breakfast-re, ahol az amerikai elnökök vannak jelen, szenátorok. Tehát én szenátorokkal beszélgettem, és ők mind, mind 
tudják, hogy mivel foglalkozom. Mit mond ilyenkor? Tehát, hogy mivel foglalkozik? Hát, hogy van egy streaming szolgáltatásunk, a weboldal neve a jázmin.com, és hogy, hogy felnőtt tartalom van rajta, ilyen cool. Igen, ennyi? Mm, igen. Uh-huh. Mindenki a, a Live Jászminon van kiakadva, de nekünk van mondjuk egy 20 milliárd forint értékű olyan weboldalunk, ahol, ahol jóslás van. Tehát ezért nekünk többfajta streaming oldalunk van, mi kreditkártya processing cég vagyunk, akik kreditkártyákat fogadnak el, több partnerünk van. Tehát nagyon sok weboldal van, amivel foglalkozni kell, és akkor érzés szerint. Tehát nyilván mindegyiket nem tudom végignézni, de reggel fölkelek, és akkor én nem kávézom, hanem ez a reggeli üdítő, hogy kinyitom a weboldalakat, éppen melyikre érzek rá. <gül> és az mindig talál valami hibát? Hál' Istennek nem. Hál' Istennek nem, meg azt szeretem, hogy beküldök egy hibát, és mondják, tudják, dolgoznak rajta. De amíg eljutott odáig, hogy egy hálózatot épített, ezt még mindig egyedül csinálta, vagy pedig már szakemberekkel? Nem, nem, hát azért már mi az elején is voltunk, nem tudom, hatan, amikor ezt az egészet elkezdtük, kb. 5-6 fő, és utána ez folyamatosan növekedett. Nem, hát én, én, én tanultam programozni basicbe, de basicbe egy ilyen programot megírni nem is lehetne. Tehát, Honnan találtál a szakemberekre? Ha jól értem, az ötlet az öné volt, hogy ezt a szolgáltatást tulajdonképpen létre kéne hozni, de honnan hozott el szakembereket? Az alapötlet az enyém volt, de az unokatestvéremmel kezdtük ezt kidolgozni, hogy mégis ez hogyan tudna működni. Ő is ismert valakit, én is ismertem valakit, és így egyszerűen először a saját kapcsolati hálónkba kerestünk olyan embert, hogy figyelj, te tudsz programozni jobban, mint mi? Mondta, hogy igen. Egy ez, ez nagyon menő volt, azért 20, 20 évvel ezelőttről beszélünk, tehát az, aki ma 18 éves, az még ekkor nem élt. Tehát ez, ez, ez nagyon sok év a digitalizációban. De az ötlet, hogy merre felé, hogyan fejlődjön a dolog, az mindig az öné vagy az unoka testvérével együtt az önöké volt? Vele mindent megbeszéltünk közösen, és akkor, a, hogyha olyan részlet volt, akkor a többieket is bevontunk, de én voltam az, aki azt mondta, hogy legyünk bátrak, tehát vágjunk bele ebbe az irányba, és próbáljuk ki, hogy működik Nagy kockázatot is vállalt a bátorság egyében? Hát ha az első négy évig vitte a pénzt durván, házakat el kellett adni, a szüleim házát el kellett adni, az unokatestvéremnek a, a házát el kellett adni, az nagyon nagy rizikó volt, és a család nagyon csúnyán nézett rám, hogy egyszerűen el fogjuk bukni. Körülbelül milyen nagyságrend volt akkor, az a vagyon, amit erre rátett? Talán nem pénzben mondanám, hanem azt mondanám, hogy odász a szüleid elé, hogy el kéne adni a házat, amiben laknak, mert szervert kell venni. Tehát sokan jönnek hozzám, hogy ő üzleti vállalkozásba szeretne, hogy támogassam, beszélgessünk, segítsünk, és van egy nagyon egyszerű kérdésem. Van saját házad? Van a szüleidnek háza? Van a nagybátyádnak háza? És ugye persze igen. Ha elég erősen hiszel benne, mondd nekik, hogy adják el. Ha ők is előre el, elég erősen hisznek benne, akkor van egy pici esélyed, hogy működni fog. Ha ez nincs meg, akkor ne kéregessé pénzt. És ilyen alapon fölvesz üzlettársat, hogyha ráteszi a házát, akkor jó, akkor beléphet, ha nem, akkor nem? Akik legelőször partnereim voltak, ezt kértem tőlük. És rátették? Nem mindenki. Nem mindenki. Négyen rátették, vagy hát velem együtt négyen, de volt, aki nem, és az ma szomorú. Hogyan fogadták a szülei, a feleségei, barátai, hogy mit szolgáltat és mivel keresi a pénzt? Ez például téma volt akkor, amikor a házat mondjuk rá kellett tenni? Nem, nagyon érdekes, mert nem, nem az volt az alapot lett, hogy, hogy e, ezen szexuális tartalom fog folyni, hanem gondolkoztunk azon, mert már voltak ilyen hasonló weboldalak, hogy van egy platform, bárki bárhonnan a világból föl tud rá csatlakozni egy kamerával, és pénzt tud kérni bármiért. És ezek a platformok, amikről ö, ihletet merítettünk, és ott is volt egy csomó kategória, hogy könyvelési tanácsadás, orvosi tanácsadás, tehát egy pszichológiai tanácsadás, és volt olyan, hogy, hogy chat. Tehát én csak simán chat, hát nyilván ez volt a sex chat. És akkor mi is megcsináltuk ezeket a kategóriákat, kicsit másképp neveztük el, és volt benne mondjuk két-három próbálkozó, ugye, aki a világ valamelyik pontjáról följelentkezett, hogy na most ő aztán tanácsot ad a, nem tudom, főzésből. Ugye ma, ma ez egyértelmű, ebből komoly dollármilliókat termelő csatornák vannak, de ez 20 évvel ezelőtt volt. És egész egyszerűen az túl korai volt, és az, hogy valaki a szexről beszélgessen az interneten, az meg nagyon egyszerű működött. Tehát még ezekben a kategóriákban... Mondjuk az volt a legnagyobb érdeklődést kiváltó. Igen, tehát példát mondok. Ezekben a kategóriákban volt öt kamera, a szexen meg 2000. Tehát, hogy 
óriási különbség volt. Úgyhogy ezért is Jászmin a neve. Tehát mi nem, mi nem ebben indultunk el. És uh, igazából a mai napig megvannak ezek a kategóriák. Tehát van olyan kategória, hogy lelki tanácsadás. És mai, mai napig is mondjuk több százan online vannak, akiknek eszük ágában nincs a szexel foglalkozni, ő lelki tanácsadással foglalkoznak, szólmétnek hívjuk ezt a kategóriát, beszélgetnek. Az emberek nagyon el vannak magányosodva. És ez a platform, ez segít nekik. Kívülről szemlélve, aztán vagy igazam van, vagy nem, inkább a magányos piaci vadásznak tűnt, és tulajdonképpen tűnik mind a mai napig. Ha ez igaz, akkor mit nem osztott meg szívesen másokkal a munkát, a módszereit, vagy netán a hasznát? Hát ugye mondtam, hogy én már az elején is adtam lehetőséget, hogy, hogy társaim legyenek, tehát én a hasznot nagyon szívesen megosztom, mert ahhoz be kell vállalni a felelősséget. Tehát én ezeket szívesen megosztom, amit nehéz megosztani, amiben én azért nagyon határozott és radikális vagyok, az, hogy nagyon nagyot kell álmodnunk. És azért ez sokszor nehéz, egyszerűen lelkileg nehéz elviselni, és akkor azt mondják, hogy még ez sem elég. És akkor Mondjon egy példát, hogy értsem, kérem szépen. Hát tegyük föl, van ezer kameránk online, tehát megint 20 évvel ezelőtt ez felfoghatatlan. Tehát ő azt mondta, hogy nekünk több TV csatornánk van, mint bármelyik amerikai tévétársaságnak. Mert ezek TV csatornák. Az igazság Már egyébként szerint. a lányoktól vagy a fiúktól. Így van, így van, uh-huh. így van. És akkor mondtam, hogy jó, vennünk kell még háromszor ennyi szervet, hogy lehessen három ezer kameránk. Ú, ha minek annyi? Hát mondom, azért, mert ez a rendszer fejlődik, ha nem fejlesztjük, akkor összeomlik. Ekkor még volt társa? Igen. És ő már ezt nem akarta, vagy ők már ezt nem akarták, hát ezt volt, a léptékű azt mondta, fejlődést? Ez, hát ez sok, tehát azért ez 16 óra munka non-stop. Tehát itt ez nem úgy működött, hogy hétvége van. Nincs, az, az első, mondhatom azt, hogy 6-7 évben, ez minden nap munka. Nincs Mit jelentett nyugalás. önnek a munka ekkor? Hát reggel 6-kor. Föl kell De mit csinált? Ugye a, hát a csapat egy része fejleszt, programozik. A, a, a csapat másik része pedig nézi, hogy milyen irányban, ö, hogyan működjünk tovább, hogy tudunk megfelelő forgalmat generálni, hogy kell kinézni a weboldalnak, hogy ez a kattintás, az valóban értéket is teremtse, nem mellé kattintson az ügyfél. Tehát ez egy folyamatos munka. De azt akkor rosszul látom, hogy azért mégiscsak ilyen magányos piaci vadásznak tűnik? Ez megint kicsit talán nagyképűnek hangzik, de én inkább úttörő vagyok. Tehát el, nem azért vagyok, magányos, mert másokat ez nem érdekel, hanem mindig ilyen extrémitásban megyek el, és akkor, akkor nehezen viszik ezt a partnereim vagy az üzlettársaim. Az új évezred első évtizedének derekára ugye új vállalkozásba kezdett. Volt-e köztük olyan, ami legalább megközelítette azt a gazdasági hatékonyságot, amit az erotikus szolgáltatásai elértek? Olyan erővel dübörög az internet, és olyan erővel fejlődik, hogy a mai napig a legnagyobb bevételünk a Jászminból van. Tehát az az erotikus. Így van, így van, így van. De volt, ami ezt megközelítette? Nem. Nem. A másik dolog az, hogy, hogy egész egyszerűen azt szoktam mondani, hogy a, a cégcsoport egy része, ugye akik a fejlesztők és a menedzserek, hogy egyszerűen a mindset, tehát a gondolkodásmód annyira ide van beállva, hogy ez, ez egy 24 órás munka, nem, nem lehet igazából kiszakadni, hogy hogy a többi termék, ami elpötyög, és csak mondjuk 10-20 milliárdot termel, arra kevesebb energia jut. Tehát, hogyha így nézzük, ugye mondtam, van a jóslás weboldalunk, ami jóval nagyobb piaci rés, és azóta már a klasszikus... Mi minél jóval nagyobb? Mint mondjuk a felnőtt tartalom. Igen? Hát ez jóval nagyobb, nem tízszer akkora. Na de akkor miért nem generál legalább akkor a jövedelmet? Egyszerűen nem tudunk elég fókuszt rá tenni jelen. Ja, nem tudják kiszolgálni az igényeket. Az is fejlődik, de nem olyan mértékben, mint a Jászmin. Na most a szélesebb közönség a hírekben legalábbis főként két másik vállalkozásával találkozhatott. Az egyik a Budapesten, az András úton volt Il Bacio di Stile, magyarul a stílus csókja, divatpalota volt, a másik pedig az asztali focinak vagy asztali lábtenisznek is fordítható, tegbal szabadalmának felkarolása és nemzetközi elismertetése. Elég sok viszontagság után ez az András úti divatpalota ugye zárva tart évek óta. Némi demagógiával a társadalmi érzékenység oldaláról közelítve azt kérdezem, hogy megfontolt döntés volt-e 8-9 évvel ezelőtt a kiemelkedő drágaságával provokálni a magát 
hát kivételes helyzetektől eltekintve a rendszerváltás vesztesének érző magyar társadalmat, például a 7 millió forintba kerülő kenguru bőr retikülökkel, vagy a 4-5 milliós kiskosztümökkel, a több százezres cipőkkel. Szóval ez egy jól megfontolt társadalmi közegébe beágyazott döntés volt, úgy gondolja mai napig? Tudtuk, hogy korai, Tudtuk, hogy korai a nyitás még nem biztos, hogy felmeri vállalni a magyar közönség. Szóval a magyar közönség akkor is kiment vásárolni, ha más nem Bécsbe. Amikor a magyar közönségnek a felső 3 vagy 5 százaléka. Hát, de egy ilyen áruházban az is már elég működőképes, uh-huh. illetve a, a külföldi turistáknak nincs, a mai napig nincs kifejezetten ilyen áruháza, ami kiszolgálná ezt az igényt. Ezt arra alapította? Tehát a felső mondjuk úgy 5-10 ezerre, vagy még kisebb, még vékonyabb rétegre, meg a külföldiekre? Ennek nem elsősorban üzleti ö, oka volt, hanem azért, hogy egy példát mutassunk, hogy hogy kell felújítani egy Andrássi úti épületet. Én azt gondolom, hogy ez sikerült. A másik, hogy ismét, hogy példát mutassak én személyesen, hogy ha valaki megteheti, akkor ne csak arra áldozzon pénzt, amiből egyértelműen pénzt fog csinálni, hanem azzal is, amivel valamilyen értéket, vagy valamilyen szépséget teremt. Na, de oly sok minden lehetőség nyílt volna még, ami kevésbé provokatív, nem? Én bevállalom, a, hogy provokáljak. Az alapgondolat, hogy, hogy a divattal foglalkozunk, az az enyém volt, és akkor azon gondolkoztam, hogy, hogy milyen szinten oldjuk ezt meg, és mertem nagyot álmodni. Az mind bukott meg egyébként? Ott volt egy partnerség, ami aztán nem sikerült olyan zökkenőmentesen működtetnünk, ahogy az kellett, magát a partnerséget, illetve ugye akkor volt egy nagyon erős támadás ellenünk, ugye a, a magyar adóhatóság miatt. Tehát ez nagyon sok minden közrejátszott abban, hogy úgy gondoltuk, hogy oké, okay, akkor most egy rövid időre bezárunk, hát aztán ez a rövid idő, ez hosszú idő lett. Most már hány éve tart zárva? Hat, hat, körülbelül hat hét. De egyrészt nem adta el, ami szintén elgondolkodtató, másrészt azt mondják, akik jártak benne legutóbb is, hogy patika tisztaság van, tehát annyira rendben tartja, hogy akár holnap, ha árukészlettel feltöltenék, ki lehetne nyitni. Akkor ezzel még van szándéka? Igen. Én azt gondolom, hogy bárkinek bármilyen van, azt érdemes karbantartani, úgyhogy mi ezt komolyan veszük és karbantartjuk az épületet. Nagyon sok rendezvényünk van, filmforgatásunk van, tehát azért havonta három-négy esemény van az épületben, és természetesen nem adtam föl, hogy, hogy egy ilyet érdemes létrehozni Magyarországon. Amikor alkalmas lesz az időpont, akkor, akkor nagy valószínűséggel újra nyitjuk. És ez a másik a tagball, ez a ugye két végén hajlított pingpong asztali foci, talán így lehetne lefordítani. Ha nem tudom, piaci logikával közelítek ehhez, ez eddig inkább csak vihette a pénz sem, mint hozta. Meg tudnám mondani, hogy eddig mennyit tölt bele, és esetleg még mennyit szánna erre? Hát ez, ez nyilván ez egy sok milliárdos befektetés. Itt megint nem elsősorban az volt a cél, hogy ez majd mennyi pénzt hoz vissza. Azt egyértelműen tudjuk... Egy üzletember kimondhat ilyen mondatot, hogy nem az volt a cél, hogy mennyit hoz vissza, hiszen beletesz több milliárdot. Én nagyon sokszor belemegyek olyan dologba, ami, ami engem személyesen érdekel, és azt gondolom, hogy a sport által értéket teremteni. Tehát az, amikor, amikor Afrikában mondják, hogy, hogy, hogy ezzel a sporttal, mert ugye ott is vannak szövetségeink, az asztalokat kihelyeztünk, hogy, hogy nem tudom hány száz gyereknek adunk reményt, ezek megfizethetetlen, do- megfizethetetlen dolgok, és én tudom, hogy ez érték. Tehát ez ugyanúgy több milliárd dolláros érték. Ez, ami már nekünk most van. Tehát mennyit ér a kosárlabda? Nyilván nem összehasonlítható ma. De mennyit ér egy sporták? Tehát a, a legutóbb talán 300 millió dollárt fektettek a, talán a röplabdába? Ugye, hogy azt is, tehát ma a sport as a business, ez kezd átalakulni. Mennyit ér a FIFA? Tehát oké, okay, a miénk írja, írja csak a nem tudom. 5 át mert ez is egy foci alapú sport. Tehát azért ez hosszú távon, ez egy anyagilag is azért egy nagyon erős befektetés. Ez nem saját ötlet volt, hanem megkeresték a két feltaláló, megkereste önt ezzel az ötletet. Rögtön látott benne fantáziát, vagy végez gazdasági számításokat, vagy esetleg az intuícióira bízza magát? Két társam van, Borsányi Gábor és Huszár Viktor. Huszár Viktorral már volt kapcsolatunk, ugye mi támogattuk az ő futszál csapatát, és akkor egyszer csak mondja, hogy van egy ilyen hallított asztalú dolog, mondom, ah, tök érdekes. Holnap van nálam egy családi nap, egy családi rendezvény, hogy hozzátok el az asztalt, és próbáljuk ki. És mondták, hogy jó, 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 de azért előbb beszélgessünk már, ismerjem meg a, a Borsányi Gábort is. Átjöttek, beszélgettünk, és mondtam, hogy srácok, nekem ez, ez nagyon tetszik, találjunk ki együtt valamit, és igazából a második naptól 
együtt dolgozunk. Az fontos, hogy ön ismerje fel valaminek a jelentőségét, vagy önre legyen hatással, és kevésbé szereti azt a megközelítést, hogyha valaki fölhívja, és kifejezetten erőszakoskodik, hogy jó lenne ebből üzletet csinálni? Nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy csináljunk üzletet. De, mint mondtam, adja el először a házát. Ha nem hisz benne, akkor nem tudok, nem tudok ezzel mit kezdeni. A, a Huszár Viktor és Borsányi Gábor már nagyon sok pénzt ölt vele abba az asztalba. Kész volt a termék. Volt ajánlatuk, nem tudom, 30 millió dolláros ajánlatuk volt, nem tudom, valamelyik arab országból. Tehát azért, azért nagyon kellett benne hinni, hiszen, hiszen a mai napig kell benne hinni. 30 millió dolláros ajánlatuk volt, Szerintem és nem adták ilyesmi. el. Aha. Hát akkor most már itt a válasz a kérdése, de, mert, hogy de, mennyit tesz bele, meg mennyit vesz ki belőle, a remény ennél jóval nagyobb akkor. Mi tudjuk, hogy ez dollár milliárdokat ér. Tehát mi, mi elértük azt, hogy ez egy sport. Ez 2023-ban az Európai Olimpiai Játékon éremátadó sport. Tehát ugye Mikor? 2023-ban. Az azt jelenti, hogy éremátadó, tehát hogy az olimpiába bevették? Az európai szinten. Az olimpiának nagyon sok része van. Mi az olimpia, az nem egy világesemény? Van európai olimpia is? Aha, van ázsiai, most ott is a, a, az ifjúsági játékokon ott vagyunk, van beach verziója, ott is ott vagyunk. Tehát ez nagyon kevés sport éri el ilyen rövid idő alatt. Tehát innentől ez megállíthatatlan. De ezt önmagának köszönheti a sporták, vagy pedig az ön hathatós háttérmunkájának? Ez, ez hármunk hite, és az a 200 munkatárs, aki ezen dolgozik. Tehát azért ne felejtsük, 200 fölötti munkatárs dolgozik ezen, ét nappal alá téve. Van, aki a 360 napból 350 napot utazik. Ugye a, a csúcspontja ennek a nagy nyári olimpiai játékok, ami ugye 2021 Párizs, 2028 Los Angeles. Lehet, hogy Párizsban is, mint bemutató játék, már ott tudunk lenni. Persze voltak itthon kevéssé közismert üzleti kalandjai is. Állítólag például nagy erőfeszítéseket tett, ezt már Amerikában, Los Angelesben, hogy betörjön a hollywoodi filmiparba a tartalomgyártók, a filmkészítők oldalán. Ezzel a bizniszével mire jutott? Gyártottunk pár filmet, igazából alsó közepes sikerrel. Ez azt jelenti, az alsó hát közepes... Ezek megbuktak, nem? Hogyha azt mondja, hogy alsó közepes. Hát volt, amelyik nagyjából majdnem visszahozta a pénzt. Mit hívunk bukásnak? A, ez egy tanulási folyamat. Tehát azok a szerencsés filmesek, akik az első filmjükkel nyilván kasszát robbantanak. Nekünk ez nem sikerült, és utána egész egyszerűen szétforkácsolódott az energiánk, és, és igazából azt a projektet én állítottam le, hogy Fú, ez nagyon bonyolult. Nagyon sokat kéne nekem személyesen tanulni ahhoz, hogy ez működjön, úgyhogy leállítottuk azt a projektet. Na no, de nekem meg pont az a benyomásom most a beszélgetés alapján is, hogy azért ő megtanulja az adott műfajt. Tehát Igen. úgy nem tesz bele pénzt, hogy ne tanulja meg átolt szettig, legalábbis ami kívülről külsősként megtanulható, nem? Akkor ezt megrábízta valakire, és az mellé lőtt? Hát az, az ember nem tudja előre megtanulni, és utána eldönteni, hogy befektet, hanem azt érzi, hogy ennek van esélye. És így volt a filmezése is, hogy ennek van esélye, nyilván nekem nagyon tetszik ez a dolog, ugye annak idén dolgoztam a magyar televízióban, tehát ennek van egy varázsa. És a... lelkében még mindig kicsit ez a filmiparhoz, tévésiparhoz csatlakozik? A... Ma már minden átment az internetre, hiszen ez a műsor is az interneten van. A... Ma már a nagy televíziózás vagy a nagy mozifilmek már nem vonzanak. Milyen a kudarc tűrő képessége? Mert azért nagy elánnal vágott ebbe bele pár éve, legalábbis arra emlékszem, akkoriban, amikor az interjút csináltunk, ezt említettem, mint egy ilyen égre festett csillagot. Aztán ez a csillag lehullott. Ha nem azt mondanám, hogy lehullott, hanem nem teljesült be. Ezt Mennyivel is... szebb fogalmazás Így tényleg. Van. Vagy valamint nyerünk, vagy valamint tanulunk. Én semmit nem ítélek meg kudarcnak. Az, az, a, az embernek el kell döntenie, hogy ha ő kudarcnak éli meg, akkor nem találta meg azt, amit tanult belőle. Akkor kutassa, hogy mit tanult, tanult belőle, mert valamit tanult. Ha tanult belőle, akkor nem kudarc. Mit tanult például ebből a filmes kudarcból? Nem jut jobb szó eszembe. Az ember azt gondolja, hogy könnyű filmet csinálni, de ha az ember amerikai piacra akar filmet csinálni, akkor Amerikában száz ember dolgozik egy nap egy egyperces jeleneten. Tehát ez egy teljesen más lépték. Tehát azt tanultam ebből, hogy, hogy magyarként, magyar fejjel nem biztos, hogy érdemes olyan amerikai terméket legyártani, ami, ami egyszerűen gondolkodásban és mentalitásban messze van. Mert egy kicsit itt is úszott el. Tehát hiába volt meg a költségvetés, egyszerűen nem hittem el, hogy ennyi ember 
kell egy ilyen produkcióhoz. Mert, mert a magyarok, vagy én, mint magyar, másképp gondolkodtam. Általában véve pusztán a tapasztalataiból tanul, vagy pedig menet közben, mondjuk iskolai keretek között is igyekezett magas szintre emelni mondjuk a vezetés tudományi ismereteit? Azért én azt látom, hogy nem tanultam, nem tudom, 8-10 éven keresztül gazdaságtant, vagy, vagy vezetés elméleteket. Azért sokkal jobban jár az, aki, akinek van van sok évnyi tanulási és tapasztalata ezzel. Én ezt próbáltam fölszínni, nem tudom, tanfolyamokon, tréningeken, akkor könyvekből, ma az interneten nagyon sok öngyelölt oktató van, és én azt gondolom, hogy mindenkitől lehet egy-két mondatot meghallani és megtanulni. Megalapozottnak tartja a tudását ahhoz, hogy akár például már sok ember számára tudna hasznosítható ötleteket, tanácsokat adni? Biztos, hogy elég érdekes és színes az az tapasztalat, ami van, és ezt hívhatjuk egy tudásnak. Ugye amiről én tudok beszélni, az biztos, hogy nincs a tankönyvekben. Tehát ez nem üti ki, a tankönyvekben lévőket meg kell tanulni, de ez egy érdekes tapasztalat, amivel sok extra tudást tudnak szerezni. A 2010-es évek közepén, alig néhány esztendeje, valóságos üzleti háborúról cikkezett a sajtó, a Nemzeti Adóhivatal ugye lecsapott önre, illetve vállalkozásaira házkutatásokkal, vagyonlefoglalásokkal színezett eljárások voltak ezek. Nem beszélve arról, hogy ha jól olvastam, hol 40, hol 50 milliárdnyi adótartozást róttak az ön terhére. Mindenre mi az ön megfejtése? Tehát voltaképpen mi történt, és pláne ennyi éven át mi történt? Valaki, hogy a legegyszerűbbet mondjam, valaki elirigyelte és bele akart ülni az ön hosszú éveken át megszerzett vagyonába? Azt nem gondolom, hogy valaki bele akart ülni, de a mai, meg az akkori politikai helyzetben is az, hogyha valakinek van elég pénze, ezt nem szereti senki, aki éppen a kormányon van, és, és ez lehet, hogy közrejátszott. Erre nincs bizony. miért nem szereti? Miért szempont egyáltalán egy politikai hatalomnak valakinek a vagyoni helyzete? Azt nem tudom, azt nem tőlem kell kérdezni. Nem tudom. Ezek feltevések, tehát erre nekem nyilván nincs konkrét bizonyítékom, nem is nyomoztunk ez ügyben. Az elején naivan álltunk ehhez, tehát teljesen naivan álltunk ehhez, hogy oké, okay, biztos valami félreértés van. Eltelt két év, változtatgatták, hogy mi éppen a támadási felület, mert amivel támadtak, arra rájöttek, hogy az, az nem jó. Sőt, tehát egy Európai Bíróság is kimondta, ugye, hogy jogtalan volt valamelyik Igen. adóeljárás már a sok közül. Európai Bíróság, a Magyar Bíróság, a Magyar Kúria kimondta, nekünk papírunk van arról, bírói papírunk arról, hogy minket jogtalanul hallgattak le, ellenünk bűncselekményt követett el a nyomozóhatóság, tehát nekünk minden ilyenről van dokumentum, ezt nem mi találtuk ki, hanem kimondták. Jogerős ítéletben. Mm-hmm. Igen. Na de az ügyről az utóbbi években viszont alig hallani, ön részben ugye külföldre tett át a székhelyét, és jön megy láthatóan jó egészségnek, meg kiegyensúlyozottságnak körben. Ez azt jelenti, hogy akkor beletört önbe a rendszer bicskája, vagy csak ilyen kölcsönös erőgyűjtés folyik, és azért az adóeljárásoknak még korán sincs vége? Nem a vizsgálattal van baj, hanem azzal van baj, hogyha a vizsgálat agresszív és arról szól, hogy a cégcsoport felét tehát terheli, és mindegy, hogy mi ez a legyen, van rajta sapka, vagy nincs, nincs rajta sapka, ez nem jó. Mi végezzük a munkákat. Én azt mondom, hogy ha mi bármi rosszat csináltunk, tök jó, akkor fizessük ki a bírságot, vagy nem tudom, büntessenek meg, de ha nem csináltunk rosszat. Na de milyen jogalapon kezdik újra és újra? Mert azt mondja, hogy ha ez egyik úgy befejeződött, jött a következő. Ez egy nemzetközi cégcsoport. Tehát itt bármibe, a transferárazásban furán hangzik majdnem, hogy egy átlagember azt se tudja, hogy mi ez. Ez azt jelenti, hogy az egyik cégcsoport, mondjuk a magyar cég, hogyan számláz a, a külföldinek, és akkor hány százaléket. Ebben mind bele lehet kötni. De végtelenségig bele lehet kötni. De mi erre az ön magyarázata? Én már belefáradtam ennek a kitalálásába, hogy mi lehet a magyarázata. Úgy vagyok vele, hogy mi végezzük a munkánkat, tudjuk, hogy ez rengeteg energiát emészt föl. Ez van. Még mindig folyik egyébként? Tehát Persze. aktuálisan is van? Hát ez van, amikor uh, éppen zárolnak valamit, van, amikor éppen kiengednek, most egy, egy pár dolgot megint megnyertünk. Nyilván a NAV is úgy van vele, hogy, hogy érti ő, csak most a NAV is hogy hátráljon ki ebből. Tehát érti ő, tudják, hogy igazunk van. De azért ez, ez nem, nem olyan egyszerű ebből kihátrálni a NAV-nak sem. És úgy gondolja, hogy a NAV-on is politikai nyomás van? 
ma mindenen van politikai nyomás. Ha nem is konkrétan, de az emberek félnek, sajnos. És ezt meg kell mondjam, hogy sajnos. Tehát ma egyszerűen nem tudom, nem merünk cigit venni valahol, mert úristen, mi van, ha rossz helyen vettem cigarettát? Nem tud rossz helyen venni, nemzeti dohánybolt hálózat van. Ez ne jogos. Okay, nincsen, nem, nincsen, ne, nincsen ilyen ne, probléma. Nem, nem dohányzom, ezért rossz példát mondtam, de nem tudom, akkor melyik étterembe ülök be. Az elmúlt években nyilván az Amerikában töltött évek hatására is so- sokat jótékonykodik, tehetsége, tudást elismerő díjak alapításában vett részt, sőt, saját jogon is alapított díjakat. Honnan teremtődik meg ezekre a díjakra, támogatásokra a fedezet? Tulajdonképpen manapság mit csinál a cége, a Dockler Holding, ami aztán nyilván alapot ad a különböző jótékonykodási akciókra? Először úgy kezdtük ezt, hogy meg egyszerűen az újságban láttam, hogy, hogy ami, ami láttam, hogy, hogy emberileg már vállalhatatlan, hogy valami nem jó állapotban van, akkor ott ezek ilyen adhok segítségek, és utána rájöttem, hogy ez nem jó, mert én, én nem tudok egyes embereknek segíteni. És ezúton is kvázi elnézést kérek, hogy nagyon sokan üzennek, de, de nem, ne, nem lehet, tehát azt nem tudom megoldani rendszer szintűen, és ezért hoztunk létre alapítványokat, hogy most már rendszereket támogatunk, és nem pedig egyéneket. Mit jelent az, hogy rendszereket támogatnak? Hát ugye van a Gattyán Alapítvány, ahol elsősorban a gyerekekkel foglalkozunk, hiszen azt gondolom, hogy a gyerekek azok, akik a legkevésbé tehetnek arról, amilyen helyzetbe kerültek, és őbenük van a jövő. Úgyhogy uh-huh. nekik a sporttal, az oktatással, a megélhetéssel, mikor, mivel. És akkor van a Dokler Alapítvány, ami, ami egy kicsit támogatom azt a sportegyesületet, ahol én fölnevelkedtem, a Tom Hauser Pista bácsi, az edzőm. Ja, mert hogy ön atlétizált. Ja, igen. Tehát van egy pár ilyen dolog, igen. Forintra pontosan tudja, hogy évente mekkora összeget fordít, vagy fordítanak jótékonysági célokra? Ez milliárdos nagyságrend, én ezt nem, nem számolom, a munkatársaim ezt jobban számon tartják, mert én azt nézem, hogy ha, tehát nincs ilyen, hogy ennyi a keret. Ha, ha, ha valahova pénz kell, tehát ugye például volt, a, volt, hát még mindig van ugye a Covid-válság, ott nem lehetett keretet szabni. Egy telefonbeszélgetésnek voltam a tanúja, ahol a háttérben bekiabált a nővér, hogy jó, jó, érti, de nem tudod hazamenni, és, és egyszerűen kaja kell, ez kell, az kell, az kell. És mondtam, hogy jó, írják össze, hogy miben tudunk segíteni, mivel volt ott egyfajta kapcsolat, személyes kapcsolat, és akkor elkezdtük, hogy, hogy oké, akkor szívesen segítek. Az elején itt mindenre szükség volt. És akkor ebbe elkezdtünk beleállni. És akkor fölhívott, fölhívtuk a nagy kórházakat, és, és ezzel végigmentünk, hogy tényleg hol tudunk valamit hozzátenni. El tudnak képzelni olyan helyzetet, amelyben valamilyen közjó érdekében lemondana a vagyon a legnagyobb részéről, és csak annyit tartana, meg magának, ami a biztonságos életét biztosítja. Tehát most a közül kéne választanom, hogy lemondok a vagyonról, és azt valaki kezeli, vagy én kezelem azt a vagyont, és akkor, akkor tényleg tudom, hogy mire és hogyan költöm el. Nyilván majd, hogyha nem tudom, 90 éves leszek, akkor már nem biztos, hogy én fogok ezzel foglalkozni, de egyenlőre jobbnak tartom, ha én kezelem ezt. Azt a példát, amit Bill Gates, Amerika ugye leggazdagabb, hol leggazdagabb, hol második leggazdagabb embere, illetve Warren Buffett csinált, vagy azt a példát, amit ők ketten létrehoztak, hogy tudni, hogy felszólították Amerika milliárdosait, hogy vagyonuknak a feléről mondjanak le különböző közjót érdekében, és ez létre is jött, mert nagyon sokan felajánlották sok milliárdos vagyonuk felét. Ezt ön hazai körülmények között például el tudnák képzelni? Szerintem Mondjuk ez... ott a garancia adott, mert mind a Warren Buffett, de azt hiszem ezt a Melinda és a Bill Gates alapítvány kezelte, tehát ott biztosítva volt az, hogy azért nem fogják szétlopni, mert ugye erről van szó. Tehát ezért mondom, hogy, hogy ez még, még szerintem Magyarországon korai. Tehát megint ugyanújtunk vissza, hogy jó, de ki kezeli a vagyont, ha én kezelem, akkor most mi értelme megcsinálni ezt a PR kampányt, hogy lemondtam a vagyonomról, és akkor öt másik ö, vezető emberrel mi kezeljük. Van, amiről nem lenne képes lemondani? anyagi világban élünk, a pénz szükséges. De ahogy az ember halad előre az életében, úgy változnak a gondolatai. Tehát biztos, hogy nem, nem fogok még egy Ferrari sincs, de, de száz Ferrari-t venni. Mert minek? Na de ugye a becsült vagyona, legalábbis a lapok szerint 305 milliárd. Nem mindegy, kérdezem, nagyon naívul ultrahibolyakék szemekkel, hogy az embernek mondjuk 150 2,5 milliárdja van, vagy 305? De ez nem készpénz a számlán. Ez 
érték. Tehát nem tudom azt mondani az ingatlanimnak a felét, hogy oké, okay, azt most odadom valakinek. Hát azt, azt nem lehet, akkor azt el kéne adni. Tehát ugye ez akkor lenne 305 milliárd forint, ha mindent eladnánk. A kényelmes élet egyébként az ön számára mit jelent? Azt jelenti, hogy még gondolnia sem kell a pénzre, vagy valami mást? Például, hogyha ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy el kell menni valahova is szállodába lakunk, akkor szeretem a, a, a kényelmes lakosztályt kivenni, mert én szeretem a teret. A legdrágábbat? Nem a legdrágább számít, hanem hogy legyen napfény, meg ha van terasza, nem, nem a, leg, nem a legter, hanem ami nekem szimpatikus. És ezt könnyen hozzá tudod szokni, például az egykori autószerelő, hogy most már mondjuk a ötcsillagos, vagy még több csillaggal rendelkező szállodáknak kiveszi az elnöki lakosztályát, aminek mondjuk egy napra a díja 3-4-5 millió forint is van. Hát azért az elén ez kihívás volt. Én kértem elnézést a portást, hogy napot kívánok, be- bemehetek. Tehát azért a messziről, messziről jött embernek ez nagyon fura. Na, most adnom kell 5 dollár borra volt, vagy nem kell adnom. Ugye ezt nekem ki kellett tapasztalni. Ma már ezzel nyilván nagyobb rutinom van, de az elején azért ez nagy kihívás volt. Arról például mit gondol, hogy értelmes életet lehet élni pénz nélkül is? Egyáltalán hogyan definiálná önmaga számára az értelmes élet fogalmát? Ha egy forinta több van, mint amire az ember normális körülmények között vágyik, akkor ő anyagilag független. És én, azon, én javaslom mindenkinek ezen elgondolkodni, mert ma nagyon hajtjuk a pénzt. Én is beleértem, tudom, ez rosszul hangzik tőlem, de, de azért vagyok hiteles, mert, mert én ezt megéltem. Még mindig hajtja a pénzt? A vállalkozásoknál vagy fejlődik a vállalkozás, vagy összeomlik. Tehát vagy fejlesztem a vállalkozást, vagy minden szőröstől bőröstől el kéne adni. Stagnálás Mi? nincs? Á, hogy? Ne, nem lehet, mert a versenytársak azok eltiporják. A kérdés azért mégiscsak kérdés maradt, hogy értelmes életet lehet élni pénz nélkül? Igen. Sőt, a, egy bizonyos szint után, ugye erre is vannak felmérések, hogy mekkora az a, az anyagi helyzet, ami a legboldogabbá teszi az embert. Hiszen egy bizonyos szint fölött az egy nyomás, teher és felelősség. Úgyhogy igen, igen. Azt a szintet kell elérni, ami, amivel ő kényelmesen él, és van benne kihívás, de még elviselhető. Ön például mindezek után, ami átment az utóbbi húsz évben, tudna értelmes életet élni pénz nélkül? Ha én most mindenemet elveszíteném, én azt mondom, hogy én megéltem a gazdagságot, köszönöm szépen, és nyilván nem tudom annyira elveszíteni a vagyonomat, mert a, a családi körömben, a, nem tudom, a barátaim körében van annyi vagyon, hogy nyilván kisegítenének annyival, hogy, hogy normálisan tudjak élni. De mit csinálna ez esetben? Tehát mondjuk előállna ez a nem várt helyzet. De biztos van, amit bütykölnék az interneten, tehát nyilván az, az, az tetszik. Meg hát a, ez megint olyan, hogy a techbolt biztos nem veszteném el, mert, mert az, egy, az egy külön entitás. Ugye ott nekem van tisztségem, akkor lehet, hogy a, a techbolra fókuszálnék. Bár, ha jól gyűjtöttem ki az önről szóló adatokat, Vagyon értelemben nagyjából ott tart, ahol 8 évvel ezelőtt tartott. Az alapcég a Dokler ma is ugyanúgy napi egy vagy másfél millió dollárt forgalmat bonyolít le, ami hát azért 500 millió forint per nap. Nagyjából napi 30 millió embert érnek el az online chat programjukkal, megint csak mint akkor. Az nem zavarja, hogy a látszat szerint legalábbis hát nem gyarapszik. Tehát az, amit az előbb mondott, ez a kép nem azt mutatja. Akkor az egyet súroltuk, mondjuk alulról, most meg a másfél millió fölött vagyunk. Tehát azért a nyolc év Mármi alatt... napi bevétel. Igen, tehát azért a nyolc év alatt jelen, nem, mert jelentős fejlődésen mentünk keresztül, de, de nem tízszereztük meg a forgalmunkat. Az interneten nem, nem tudom, egy év alatt meg lehet tízszerezni a forgalmat. Ezt nem tettük meg, de mondjuk 50 a növekedtünk. Nyolc évvel ezelőtt, amikor találkoztunk ugyanilyen interjú szituációban, azt mondta, hogy az öt évvel azelőtti Gattyán György már nem létezik. Ezek szerint a nyolc évvel ezelőtti Gattyán Gyuri sem érvényes ma már? Ó, oh, hát ez egy nagyon izgalmas fiatal ember, de hát nyilván, nyilván jobban érett vagyok, felnőttebb vagyok, tehát nagyon sok mindenben különbözök már attól a Gattyán Györgytől. De ez mit jelent, hogy a személyisége sokat változott, vagy bölcsebb lett, esetleg ma már más fontos, mint ami akkor volt fontos? Hát ez mind így. A bölcsebb lett, az nagyon jó hangzik, azt köszönöm. Hál' Istennek ez a korral is jön. Egyértelműen megfontoltabb vagyok. Az 50 év is számít. Szerintem más a különbség, amikor valaki mondjuk 20 és 30 éves lesz, vagy mondjuk a 35 vagy 38 és az 50 között. Az más. De jobban szereti ezt az életkorát, mint mondjuk a fiatalabb évjáratokat? Nem mennék vissza. Nem? Nem, nem, nem. 
Nem is kezdeni előről, ez azt jelenti? Ugye ilyenkor az ember azt mondja, hogy ú, mi az, amit ugyanígy csinálnak, és mi az, amit másképp csinálnak. Szerintem az mellé beszél, aki azt mondja, hogy valamit nem csinálna másképp. De ha másképp csinálnám, akkor ki tudja, hogy, hogy, hogy hova jutottam volna. Nyilván lennének ötleteim, hogy hogy lehetne másképp csinálni, de én elégedett vagyok azzal, ahol most vagyok. Sok energiát vesztett itt ezen a hosszú úton? Nyilván rengeteg energiát fektettem bele dolgokba, és az embernek vannak időszakai, hogy kiszalad az energiájából, akkor lehet, hogy egy hét, egy hónap, akár egy év. Nekem is vannak ilyen periódusok, de ez mindig változik. Korábban azt ecsetelte, hogy önt a csinálás élvezete hajtja, nem a pénzt hajszolja, azt élvező, hogy valahonnan, valahova el tud jutni, mindig csak előre, egyre feljebb. Ebben a nagy rohanásban persze olyankor sok minden kimarad az ember életéből. Egyebek mellett mondjuk, mit tudom, egy családja, vagy nem annyira figyel a magán szférájára. Ilyen értelemben önkritikát képes egy akkor, nem akarok belemenni a család életébe, tehát ez nem a súrolja ez a kérdés, de mégiscsak, hogy bármiben önkritikát gyakorol, amit nagyot mulasztott, és úgy látja, megbölcsülve kicsit, így ötvenen túl, hogy azért arra több energiát kellett volna több figyelmet fordítani. Biztos, hogy a mai feljel akár a, a gyerekeimre, vagy akár a kapcsolatomra sokkal többet kellett volna, vagy lehetett volna fókuszálni. Nyilván ebbe, ebbe a helyzetbe sokan beleszaladnak, főleg, hogyha valami online van. Tehát egész egyszerűen az embernél ott van a laptop, vagy a telefon, akkor rá ránéz a dologra. Javaslom a korábbi fiatalabb magamnak, hogy, hogy félre lehet azt tenni. Uh-huh. Tehát e tekintetben akár önkritikára is Így képes. Van, uh-huh. Időközben ugye új családot alapított, néhány napja, mint mondta, kislánya született. Mi az, amit a jövőben családilag már bizonyosan másképpen csinál, vagy fog csinálni, hogy ezúttal ne ismétlődjön meg az előbb hivatkozott múlt? Hát egyrésztről több minőségi idő, másrésztről a, a párom is a része, a sokkal jobban része annak, amit csinálok, mivel ő egy operatív vezető, tehát együtt csináljuk, ez sokat segít. Párja sokkal fiatalabb? Fiatalabb, igen. Mennyivel? 15 évvel. Az életrajzában említette, hogy ő a Dokler cégcsoport globális irányításért felelős vezetője. A cégből hozta őt, vagy pedig a megismerkedésük után vitte be a cégbe? Együtt dolgoztunk a cégcsoportban, majd utána ő elvált a cégcsoporttól, majd utána találkoztunk egy, nem tudom, egy rendezvényen, egy, egy joga eseményen, utána más úton megint visszakerült a cégcsoporthoz. Tehát ez így, így valahogy többször kereszte, keresztezte az életünk egymást, és így ez kialakult. Az év sok hónapját ugye külföldön tölti, szokta követni a magyar politika változásait, és milyen intenzitással mondjuk az itt zajló politikai gazdasági eseményeket, történéseket, folyamatokat? A múltban nem igazán, de az, ami most az elmúlt fél évben zajlik, az azzal egy kicsit jobban foglalkozom, igen. Miért éppen az utóbbi fél évben? Nem tudom, talán ez is a kornak tudható be, hogy, hogy egyszerűen megfogalmazódott bennem az, hogy, hogy én mivel tudok hozzájárulni a magyarsághoz. Megint ilyen nagyon nagy szavak, de, de ezzel. Uh-huh. Van róla véleménye? Már egyáltalán amit kialakult arról a politikai szituációról, vagy egy üzletember nem engedheti meg magának, hogy politikailag állás foglaljon, mert tartania kell esetleg a következményektől? Talán pont ez, ami miatt véleményem van, hogy, hogy azért az elég abszurd, hogy egy magyar üzletembernek félnie kell bármitől is. Tehát én úgy gondoltam, hogy ha kell, én ezt fölvállalom, hogy igenis nem szabad, hogy féljen egy magyar üzletember, és legyen politikai véleménye nyugodtan. Na de akkor mi a véleménye a kialakult magyar helyzetről? A, nyilván van két nagy tömb, és mind a kettő sározza egymást, de igazából nem foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehetne a magyarságot, a magyar gazdaságot, a magyar életet megújítani, jobbá tenni. Elsősorban azt nézik, hogy hogy lehet egy törésvonalat létrehozni a magyarságban, hiszen ezen a törésvonal mentén tudnak szavazótábort megragadni, és tudnak hatalmat megragadni. Tehát nem elsősorban azt nézik, hogy én szerintem, ez a magánvéleményem, hogy mi jó Magyarországnak, és azzal rizikóztatják a politikai karrierjüket. Így látja. Így. Uh-huh. A magyar gazdagok listáján öntől csak néhány helyen lejjebb álló, ugyancsak sokszoros milliárdos műtrágya király, Bige László, aki nyilvánosan nagy csatát vív a hatalommal, vagy a politikai rezsimmel, ön szimpátiával, vagy távolságtartással követi? 
Inkább távolságtartásra. Miért? Személyesen nem igazán ismerjük egymást. Én nem, nem konkrétan tudom, hogy mik ezek a valós problémák. Az, hogy nyilván ő is próbál pártállást találni, az pedig nyilván az ő egyéni döntése. Na, de nem lát valamiféle sors közösséget kettejük között? Őt is kikezdte a hatalom, ő ellene is mindenfajta eljárás folyik, meg folyt a múltban is, ahogy ön ellen is már évek óta. Én őszintén ezen, ezen el sem gondolkodtam. Én csinálom a saját dolgomat, az, hogy valaki másnak van hasonló ilyen élete vagy kihívása, ezzel nem foglalkoztam. Bármikor is megfordul, vagy megfordult a fejében, hogy az általános altruizmus mintájára a rendszer leváltására törekvő politikai ellenzéket ön is megtámogassa milliókkal vagy milliárdokkal? Ez egy érdekes kérdés, mert mire váltanánk le mit? Én először is azt gondolom, hogy senkit nem kell leváltani. Szerintem azt nagyon fontos megérteni, hogy a mandátum lejár. Tehát ugye itt már mindenki le akar váltani valakit vagy, vagy, vagy valamilyen rendszer. Nem, hát lejár a mandátum, vége, nincs tovább. Jó, de van egy meghosszabbítási lehetőség. Nem, van egy választási lehetőség. És hogyha ha a magyar társadalomnak minél több alternatívája van a választás közül, akkor a magyar társadalom talán végre tud dönteni. Hiszen most az egyik múlt helyet választhatja a másik múltat, azért, azért ez nem egyszerű. Ön mind a kettőben a múltat látja? Hát mindegyik, mindegyik tábor egyik vezér alakja, most belemehetünk nevekbe, azért a, a múltban szocializáló, tehát ők 30 éve politikusok. És ezért a vezi, ezek a vezéralakok irányítják akár a fronton, akár a háttérből a rendszereket. Én azt gondolom, hogy ez, ez a múlt. A tapasztalat és a tudás az nagyon fontos, de vigyázni kell a tapasztalattal és a tudással, mert az egy kerékvágásba beragadhat. És azért 20-30 év alatt a világ változott, és nem biztos, hogy az a kerékvágás vezet előre. E- nekem ezzel semmi gondom nem lenne, ha nem kapnám az üzeneteket, hogy ez a gondom, ez a bajom, meg vagyok kicsit félemlítve, nincs elég lehetőségem. Tehát én úgy látom, hogy ha, ha boldogság van Magyarországon, akkor bármelyik ö, pártot lehet választani. Ha viszont nincs boldogság, akkor érdemes elgondolkodni, hogy hogy kell más lehetőségen gondolkodni. Honnan, kitől kap ön üzeneteket? Hát nem is nyilvános a telefonszáma. De az összes social media csatornám, az nyilvános. Igen? Ha, és sok, sok üzenetet, üzenetet kap tényleg? Mm. És tulajdonképpen ez a mozgalom, amit most, most már napok óta lehet látni különböző online felületeken, meg tévékben hirdetésként, mi a neve legnagyobb vállalkozás szimmel indított. Ennek érdekében hát nem politikai, célt lebegtet, legalábbis ez így látszik, hanem mit is a digitalizáció által kínált előnyökre és megoldásokra szükség van Magyarországon. Na megmutatjuk ezt a kis filmet, vagy legalábbis ennek egy részletét, amit napok óta lehet a nyilvánosságban látni, és aztán majd beszélünk róla, jó? Jó. Mit szólna hozzá, ha Magyarország ismét remekül működne? Mit szólna hozzá, ha 130 évvel azután, hogy Európa első metrója a kisföld alatti és első elektromos közvilágításának bevezetése után mi magyarok újra büszkék lehetnénk arra, hogy Magyarország ismét a világ élvonalában van? Ha újra elismerően nézne ránk a világ az eredményeinkért, a bátorságunkért. Üdvözlöm! Gatján György vagyok, és egy hatalmas vállalkozáshoz keresek társakat. Ez a vállalkozás Magyarország holnapja. A világ fejlődésének motorja ma a digitalizáció, ami az élet szinte minden területén azonnali fejlődést hoz. A digitalizáció, amely még csak 20 éves, de amiben Magyarország már is jelentős, lemaradásban van. A globális felmérések digitális fejlettség szempontjából Magyarországot az elakadt országok közé sorolják. Az összesített listákon egy szinten vagyunk Pakisztánnal, és megelőz minket még Azerbajdzsán is, még az egészségügy digitalizációjában még az afrikai Ruanda is előttünk áll. Lassabban fejlődünk, mint Laos és Uganda. A társadalmak előrelépését, jövőjét, gazdagodását és a kultúra virágzását sosem a politikusoknak köszönhetjük, hanem az innovációnak. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy mennyit fejlődött a mi életünk alatt egy autó. Az innováció mindig új lehetőségeket teremt. A teljes körű digitalizáció Magyarországon is meg fog történni. A választás tétje most az, hogy mikor. Most, amikor a világ élvonalába ugranánk. Megoldva ezzel az ország számtalan aktuális problémáját és kihívását. Vagy eljáérünk arra még? 
A választás tétje a mi kezünkben van. Ezért az elmúlt hetekben megbízást adtam több neves közvéleménykutatónak, hogy mérjék fel a magyarok véleményét és igényét. Hogy elégedettek-e a mai Magyarország digitalizációjával és az állam online szolgáltatásaival. A válaszadók 59%-a határozottan és elkötelezetten igényli, hogy az állam kiemelt feladatként kezelje az állami szolgáltatások digitalizációját. Miközben 58%-uk úgy gondolja, hogy az EU-hoz képest látható lemaradásunk van. A válaszadók 62%-a tudja, hogy a korszerű digitális szolgáltatások kiépítése és fejlesztése az állam feladata. Ez közel 5 millió embert jelent. Őket ma senki sem képviseli. Közel 5 millió ember akarata nem veszhet el. A technika és a technológia segítségével modern egészségügyet, versenyképes oktatást és egyszerű online hivatali ügyintézést lehetne biztosítani Magyarországon rövid idő alatt. De ebben a küzdelemben figyelmen kívül hagyjuk a nyilvánvalót, hogy van egy harmadik lehetőség. A győzelem. Amikor meghívtam ide önt, azt mondtam, társakat keresek egy hatalmas vállalkozáshoz. Ezért állást kínálok 106 képviselőnek az ország 106 választókörzetében, hogy területi képviselőként, kutatóként azon dolgozzon, hogy ez a tudás tervé válhasson. Nem egy mozgalom élére akarok állni, hanem mögé. Széchenyi hidat épített Pest és Buda közé, én hidat szeretnék építeni az állampolgár és a közjó közé. Legyen a társam, jelentkezzen és nyomja meg a gombot. A digitalizáció megoldja. Nyomja meg a gombot. Legnagyobb vállalkozás.hu Hát érdekes ez a kis film vagy részlet, de tulajdonképpen olyan, mint valami termékfelvezető promója. Nagy szavak, de túl sok konkrétum nincs benne. Ön azt mondja ebben a filmben, hogy a digitalizációval Magyarország a világ élvonalába juthat, ugyanakkor azt is mondja, hogy ebben egyre növekvő lemaradásban vagyunk. Miből gondolja úgy, hogy Magyarország lakosságának a legfő problémája az, hogy nincs eléggé digitalizálva ez az ország? Hát először is van egy nyers felmérésünk, ahol a, a lakosság, a felnőtt lakosság több mint felen nyilatkozta, hogy ő, ő nem elégedett azzal, ahogy a magyar állami szolgáltatások digi, digitalizációja zajlik. Megjegyzem Tehát, azért ez a felmérés sehol nincs hitelesítve. Tehát nincs egy olyan kutatóintézet mellé téve, amely hitelesíteni ennek a felmérésnek az adatait. Ez nem baj? Hát mi, mi vagyunk a kutatóintézet, aki ezt felmérte más intézetek Jaj, segítségével. Hogy van ilyen kutatóintézet önnek? Vagy Mások önöknek? segítségével, igen. Uh -huh. Ugye én az internetel és a digitalizációval foglalkozom, és, és egyértelműen tudom azt, hogy, hogy ma ez lehet, ami nem tudom, régen a gőzgép volt, vagy a, a dízel benzines motor, az elektromos áram, ma a digitalizáció az, ami motorja lehet egy társadalom, egy ország felemelkedésének, és ezt Magyarország meg tudja oldani. Hogyan tudja a digitalizáció például azt a problémát megoldani, hogy Magyarország lakosságának közel harmada a szegénységi küszöb alatt él, vagy hogy több millió nyugdíjas nyomorog, különösen az ilyen magas infláció mellett, vagy hogyan tudja a digitalizáció megoldani, hogy a személyzethiányos egészségügyünk roppant lerombolódott állapotban van, vagy hogy az iskolákban nincs elég tanár, és meglehetősen korszerűtlen ö, oktatással, korszerűtlen tudást adnak át a gyerekeknek, vagy hogy a tragikusan alul fizetett ápolónők, de a pedagógusok fizetése is tulajdonképpen a becsületsértés határán mozog. Hogyan tudja ezt a digitalizáció megoldani? Az, hogy ez egy teljesen új szemléletmódot fog hozni. Tehát pont, pont ez benne a lényeg, hogy a szemléletmód fog változni, és ezáltal a szemléletmód által minden egyes állami szolgáltatás másképp fog működni. Tehát én most nem egy konkrétumban mennék bele, hogy konkrétan melyik szoftver kell ehhez, hanem az, hogy ha nem fókuszálunk arra, ami ma az egész világot előre mozdítja, és ez a digitalizáció, akkor nem fog semmi változni. Na de ezeket a problémákat, amiket csak úgy találomra az előbb soroltam, nem előrébb való ezeknek a megoldása, és majd utána jöhet a digitalizáció. Nem a digitalizáció a sor elején, és az összes többi csak utána. Számos alapkérdést kéne addig megoldani, nem? Míg jön a digitalizáció. Hát ez most melyik volt előbb ugye a, a tyúk vagy a tojás? Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon-nagyon fontos, mert az egy dolog, hogy 
nyilván fizetést kell emelni, de attól még nem korszerű, ahogy működik a rendszer, és ezzel a korszerűsítéssel kell foglalkozni. És megint csak visszatérre, ehhez ugye ez a technikai megoldások szükségesek. Na de és hogy képzeli el Magyarország egy e, tulajdonképpen kis szilícium völgy lesz? Semmi más nem csinálunk, mint hogy minden e, társadalmi és világ problémára megtaláljuk a megfelelő digitalizált megoldást? Én azon kezdtem el gondolkodni, amikor ebbe az egész programba belefogtam, hogy, hogy mi az a leggyorsabb és számomra én azt gondolom, hogy legegyszerűbb út, ahol Magyarország gazdaságilag független lehetne. Nyilván kell foglalkozni az építőiparral, mezőgazdasággal, meg, meg minden ilyesmivel, de mivel én ezt megtapasztaltam, én a semmiből fölépítettem egy rendszert, én azt gondolom, hogy ha az országban még lenne száz ilyen ember, aki ezzel foglalkozik, a digitalizáció, és maga az állam is elkezdene ezzel foglalkozni, akkor egyszerűen Magyarország GDP-én ez, ez látszana. Egyébként mit fog jelenteni, mondja már meg konkrétan a digitalizáció, tehát ha a digitalizációban az ország összefog, és valami hatalmasat lép előre, ez mit jelent majd a hétköznapok meg a háztartások a közemberek szintjén? Hát például kezdjük a, a, a hivatali ügyintézéssel. Tehát ma mindenért be kell menni a hivatalba, amit online meg lehet Nem megoldani. kell bemenni, hát van a kapu, és a kapun keresztül én bejutok digitalizációval. Hát nem tudom, legutóbb, amikor a személyigazolványomat kellett újra csinálni, nekem be kellett menni. Ezek félkész megoldások, ettől sokkal-sokkal profi megoldásokat lehet létrehozni, és az egészségügynél is rengeteg minden már digitalizálva van, de rengeteg minden nincsen. Tehát az, hogy, hogy miért kell nekem sorba állni és órákat várni, miért nem lehet az, hogy az orvos előre tud minden információt rólam, akkor is, hogyha egy teljesen másik orvoshoz megyek. Tehát belemehetünk részletekbe, de itt nem igazából a részletek azok, amik most, most az én víziómban fontosak, hanem az, hogy megtaláljuk azt, ami Magyarország számára a lehető leggyorsabban adhat egy megoldást arra, hogy, hogy hogyan indítsuk be az ország és elsősorban gazdaságát és az állam működését, hogy legyenek átláthatóak a beszerzések, hogy legyen az oktatás jobb, hiszen pont erről beszélünk, hogy most ez nem működik, mert nem vagyunk felkészülve a digitális oktatásra. Na de én egy óriási árkot látok a kettő között. Tehát ha az oktatásnál maradunk, mit fog megoldani a digitalizáció, amely hozzáteszem egyébként az oktatásban, tehát az iskola rendszerben nagy részt, vagy mondjuk úgy többé-kevésbé, de benne van. Most az, hogy minden iskolát digitalizál, attól nem lesz jobb az oktatás színvonala, attól nem fognak korszerűbb anyagot tanítani. Ez egy szemlélet és rendszerváltás. Igenis fognak, mert más hozzáállás kell, más féleképpen kell tanítani. A nem, ezt eldönti az állam, hogy mit tanítanak, és azt tanítják, amit a központi tanterv előír. Nyilván, hogyha van egy központi akarat, amelyik nem akarja a változást, akkor ez, ez nem lesz meg a változás. Én pont arra akarom fölhívni a magyar társadalom és a magyarság figyelmét, hogy szükséges van változás, változásra, és ez egy eszköz lehet arra. Elmondom a saját benyomásomat. Nyilván észrevette a világban, hogy különösen akik gyorsan meggazdagodtak, egy idő után, mint azt gondolnák, hogy náluk van a bölcsek köve, mindenre tudják a receptet az életben, tehát mindenhez értenek. Nem akarom ide Trumpot, mint rossz példát felemlegetni, csak megkérdezem, önnön magán nem észlelte ennek a jeleit, hogy most már tulajdonképpen jó dolgában nem tudja, mit csináljon, és akkor úgy gondolja, hogy akkor a digitalizáció, mint egy ilyen egyébként nagyon korszerű dolog, az egyszer csak elöntötte a tudatát, és azt mondja, akarja vagy nem akarja, kell vagy nem, egyébként biztos, hogy kell, digitalizálni kell Magyarországot. Én elmondom, hogy én ebben hiszek, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős hozzáadott érték, erre fölépítek egy kampányt, meglátjuk, hogy, hogy hogyan rezonál erre a társadalom, de én azt gondolom, hogy ez fontos. A kisfilmben például Széchenyit emlegeti, vele hozza párhuzamba a mozgalmának az ötletét? Annak idején Széchenyi is ugye nagyon sokat tett Magyarországért. Én nem azt akarom mondani, hogy, hogy én egy második Széchenyi vagyok, de én azt gondolom, hogy ha valaki változtatni akar ma Magyarországon, akkor én nagyon szívesen mögé állok, emögé a változtatás mögé. Én a digitalizációban hiszek, én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés, és a felmérésénk alapján több mint 5 millió ember egyetért azzal, hogy ezen lenne mit változtatni. Őket ma nem igazán képviseli senki. Én azt gondolom, hogy én erre, erre nagyon szívesen mögé állok. Ön magának milyen szerepet szán ebben a kezdeményezésben? Létrehozzam ezt az alapot, és, és mögé álljak e mögé a kezdeményezés mögé. És ebben mennyi pénzt fektet? Ez egy több százmillió forintos projekt. Több de... millió nem több milliárdos? Nem, ez több százmilliós projekt. 
ahogy ez elindul, és a, az oktatáson keresztül, a, a társadalmi szemléletváltáson keresztül minél többen bátran elkezdenek foglalkozni internet digitális alapú vállalkozásokkal, akkor az országnak gazdaságilag jobb lesz. És nekem ez a legfontosabb ember. Akkor mindenkinek ad internetet, mindenkinek ad számítógépet, hogy mindenki be is kapcsolódhasson ebbe a mozgalomba? Hát azért ma már, hál' Istennek, sok mindenki számára elérhető az internet és a számítógép. Itt inkább a a, ha az állam szerepét nézzük, akkor az államhoz való kapcsolódásnak a, a könnyebbsége, és az, hogy ha valaki el akar indítani valamilyen vállalkozást, akkor abban is nagyobb tapasztalattal rendelkezik, hiszen már az állam is támogatja ezt a környezetet. Na, ha már ezt említette, ugyancsak ebben a kisfilmben azt mondja, hogy a közvélemény az államtól várja a digitalizálás felgyorsítását, ön viszont azt mondja, hogy ne várjunk az államra. Tényleg úgy gondolja, hogy ez olyan kérdés, amelyben ki lehet kerülni a mindenkori politikai hatalmat? Én nem azt mondtam, hogy kerüljük ki, hanem az, hogy ha az állam ezt tíz év múlva akarja bevezetni, akkor az lehet, hogy már késő lesz. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ezzel amilyen gyorsan lehet foglalkozni kell, és akkor ezt akár a pártok is eldönthetik, hogy ők akarnak ezzel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez fontos. Tehát az egészségügy, az oktatás, amit említettem, digitalizálása, nagy rendszerek átláthatóvá tétel egyáltalán, a korrupció, amit tényleg vissza Igen. lehetne szorítani, csupa olyasmi, amiben a döntő szó minden esetben a hatalomé. És akkor ön szerint az édes mindegy, hogy ezt a hatalom akarja, vagy nem akarja? Ezt akarom egy kicsit, ha használjuk ezt a szót, provokálni, hogy akár a meglévő, akár a, a másik oldal akarja ezt, vagy nem akarja. Ha akarja, akkor mi nagyon szívesen együttműködünk ebben. Ha nem akarja, akkor, akkor lehet, hogy mögé állunk ennek a kezdeményezésnek. Na de Váltig azt nem értem, hogy mi az önök hozzáadott értéke. Tehát tételezik, hogy akarja. De mi akkor az önök hozzáadott értéke? Hát azért van 20 év szakmai tapasztalatunk, és illetve az is egy nagyon hozzáadott érték már, hogy mi ezt pusoljuk. Tehát toljuk, hogy ezt csinálni kell, és, és nem állapodunk meg abban, hogy jó majd öt év múlva. De mit csinálnak? Tehát mi lesz az, amit csinálnak? Ezt kérdezem. Ugye fölkutatjuk azt, hogy más országokban, akik már jóval előre járnak ezekben, és példaként szolgálnak számunkra, hogy ott ezek hogyan működnek. Igyekszünk majd meghívni onnan szakembereket. Tehát például mondjuk Finnország, ahol a digitalizáció meglehetősen öles léptekkel haladt előre, Így ugyan van. egy korábbi korszakban, de akkor is. Igen, mert, mert és én azért is értem ezeket a kérdéseket öntől, mert nyilván ez, ez nem egyértelmű, hogy ez mekkora hozzáadott érték. És én most hiába mondom, hogy ez az, Sokkal egyszerűbb, ha meghívunk olyan szakembereket, akik ezt el tudják magyarázni, hogy ők hogyan vezették ezt be, és milyen rövid és középtávú sikereik lettek. Képviselőket, úgynevezett képviselőket toboroz az országgyűlési választásokra rajzolt kerületekben összesen 106 képviselőt. Hogy jönnek a képbe egyáltalán ezek a választókörzetek? Talán ez az egyik legjobb lefedettsége az országnak, és mivel országos felmérésben gondolkodunk, tényleg el szeretnénk jutni a, a legeldugottabb faluba is, ezért ezt találtuk a legegyszerűbbnek. Hogy de mit a... fognak csinálni ezek a képviselők? Megválasztják őket, azt se tudom, hogy kik, de mit csinálnak utána? Hát ez egy toborzás most, tehát várjuk azokat a jelentkezőket, akik társaink, partnereink lennének ebben a vállalkozásban, és utána ők segítenek a kutatásban, tehát kérdőívekkel fogják végigjárni azokat, akik erre szívesen adnak választ. És ezeknek a képviselőknek havonta fizetést ad? Igen, ez rendes munka. Ez egy kutatómunka. Ez egy tudásközpont, ami kutatást végez. Na, de hát egy csomó embernek erre nincs képesítés, attól még lehet, hogy jelentkezni fog, vagy kiválasztják azokat, akik értenek is hozzá? Nyilván már most van közel ezer jelentkező, tehát nyilván a lehető leg... Pár nap alatt, hát ez igen. múlt héten indult, és már van igen. több mint ezer jelentkező, közel, vagy közel, közel ezer jelentkező. Igen, igen. igen. Tényleg? Hát azért ma mindenki szeretne dolgozni, és főleg az, hogy vidéken van munka lehetőség a saját környezetében, segíteni kell a felmérésekben, a kérdőévek kitöltésében, ehhez nem kell kifejezetten nagyon komoly szakmai képesítés, ehhez az kell, hogy valaki akarjon ezzel foglalkozni. Szóval itt több kérdésemen keresztül én arra jutottam, hogy meglehetősen ködös még ez a dolog. Egy csomó mindenre nem tud, vagy nem akar válaszolni, ezt ön tudja, de mit válaszol majd azoknak, kérdezem, akik azt fogják mondani mindenre, hogy ez az egész mozgalom egy ilyen bújtatott politikai szerveződés, amely ugye most a digitalizációval kezdődik, de ha, majd ha lesz jókora adatbázisuk, már van ugye ezer, és ezt országosá akarják szélesíteni, átsapnak majd primer politizálásba, akár pártá szervezve ezt a közösséget. 
én ebben hiszek, hogy erre szüksége van az országnak. Ha nem áll mögé senki, akkor ha szükséges, akkor mi mögé állunk, ha kell népszavazás formájában, vagy akár ha kell, valamilyen mozgalom vagy párt formájában. A népszavazás nem írhat ki bárki, az nem úgy van. Én értem, de el, el lehet kezdeni azzal foglalkozni, lehet, hogy megkérdezzük a, a pártokat, hogy nekik mi a véleményük arról, hogy szerintük mennyire fontos ez Magyarország számára. Ez nem egy bújtatott pártás szerveződés, csak egyelőre a mozgalom álcáját öltötte magára? Én fontosnak tartom azt, hogy aki tehet Magyarországért, az tegyen érte. Ha elég az, hogy elindítottuk ezt a kérdéssorozatot, akkor, akkor ennyit tettünk az országért. Ha ez nem elég, akkor tovább lépünk. Tehát ebben akkor az is benne van, hogy esetleg pártal szerveződnek. Így van, ha ez szükséges. És mi éli meg a szükségességét, vagy ki éli meg? Hogy hogyan tudunk kommunikálni a úgynevezett politikai elittel. Na és akkor mondok még egy rosszabb feltételezés. Mit válaszol azoknak, akik úgy fognak vélekedni a mozgalmáról, hogy Gattyán Györgyöt a mondjuk regnáló hatalom mellék utcájából valakik megkeresték azzal, hogy szervezzen egy ilyen mozgalmat, és ezzel a mondjuk úgy digitális mozgalom látszatával ennek a most formálódó, vagy már nagyjából formát öltött ellenzéki politikai szövetségnek az esélyét a jövő évi országgyűlési választáson gyengítse. Mert ugyan most november, mi van, november vége van, már a választásokig nincs több, mint négy-öt hónap ez alatt az idő alatt, a korábbi tapasztalatok szerint egy párt legfeljebb egy-két vagy három százalékot tud szerezni, többet nem, viszont ez sokat jelenthet a végeredmény tekintetében. Ha ez a gyanú előáll, akkor erre mit fog válaszolni? Ezzel az erővel bárkinek lehetek az ügynöke, de aki ismeri az én múltamat, látja azt, hogy na, egy biztos, hogy a, a regnáló kormányjal igazából én nem vagyok jó viszonyban. Mit gondol? A jelenlegi politikai hatalom, ha csak most értesülne a zászlóbontásukról, lelkes lesz attól, hogy önálló mozgalomból esetleg pártá szerveződve elindulnának a jövő évi választáson? Biztos nem. Biztos nem, mert uh, nyilván erre is csináltunk kutatást, hogy uh, hogy milyen mértékben akar a magyarság változást. A kutatásból az jött ki, hogy mindegy, hogy ki, csak ne a két múlt közül kelljen választani. Tehát papírforma szerint, tudom, hogy nagyképűen hangzik, de papírforma szerint akár nyerni is lehet. Na de az pártá kell szerveződni. Mozgalom nem tud indulni a választáson. Még van rá pár hónapunk, hogy ezt megoldjuk. Azzal nem számol, hogy ez a most bejelentett mozgalom esetleg olyan területre téved, ahol a politika és az üzlet kézenfogva jár, és akaratlanul is útját keresztezik olyanoknak, akikét esetleg nem kellene vagy nem tanácsos. Biztos útját fogjuk keresztezni. Tehát ez egyértelmű. Ennyire el van számva? Igen. Igen. Ugye én mondtam, én sokszor provokatív vagyok, és sokszor beleállok olyan dologba, amiben hiszek, és, és én azt gondolom, hogy a, a mai fejemmel, a helyzetemmel ebbe bele kell állni. Kell, hogy legyen egy változás Magyarországon. Még ha nincs is százszázalékosan kidolgozva, hogy hogyan. És én nem azt mondom, hogy én egyedül lesz. Na de négy tudom hónap csinálni. van a választásig. Van rá esély. Úgy gondolja. Tudom, hogy van rá esély. És ennek nincs semmi félni valója, azt mondja, tehát bátran beleáll. Egyrésztről rengeteg veszteni való van, másrésztről, ha csak azt mondom, hogy elegem van abból, ami most zajlik, és van bennem egy mély düh ez irányban, akkor azt mondom, hogy nincs mit vesztenem. Senki sem próbált erről az egészről lebeszélni? De. 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 Mindenki. Nyilván először megbeszéltem a családommal, hogy mit gondolnak róla, mondták, hogy nem. Mondtam, hogy én értem, de ha most nem csinálom meg, akkor soha nem fogom megcsinálni. Ez egy utal azt is jelenti, hogy politikai pályára is készül, adott esetben, ha úgy hozza majd a felmérések tömege? Ezelőtt tíz évvel biztos, hogy azt mondtam volna, hogy nem. De ma azt látom, hogy ha, ha még akár nem erős lábakon is, de én ebbe most bele szeretnék állni, ha valaki mögénk áll, vagy együtt csinálja ezt velünk, azt, azt pozitívan veszük, ha pedig nem, akkor megpróbáltam. És ehhez van jó adag pénze, rendben van, de vajon felkészültsége, tudása, pláne szaktudása, politikai szaktudása az elégséges, úgy gondolja, ahhoz, hogy ebbe az egészbe négy hónappal a választás előtt beleálljon? Igen, de nem az, hogy nekem személyesen van megfelelő tudásom, hanem azért uh, én azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan szunnyadó tehetségek, szakmai erők, amelyeket ez ez motiválni fog. Van már csapata is? Hát nyilván van. Igen. Kikből állnak az écsz 
Tehát a tanácsadói. Hát ha lehetek, most nem nevezném meg őket, nyilván szakemberekből. De ez egy nagy csapat, kis csapat, legalább, hogy hány tagú? Ez egy tíz fős csapat. És mennyi időt hagy a sikerre vagy a sikertelenségre? Ez persze azt is tudni kell hogy mit nevez a mozgalma esetleg sikerének vagy sikertelenségének. Hát egy jó fél év, háromnegyed évet biztos, hogy fogunk ezzel foglalkozni, és megnézzük, hogy mekkora a társadalmi reagálás erre. Na de ha négy hónap van a választásokig, akkor nincsen erre háromnegyed év. Nem a választásokra gyúrok, hanem arra, hogy valamilyen változást el kell indítani. És ez lehet, hogy a választásokig sikerül, lehet, hogy utána. Nem akarok udvariatlannak hatni, de mégiscsak föl kell tegyem ezt a kérdést. Nem azt téveszti meg most, hogy egy pénzhegy tetejéről nézve látja a világot? Nyilván része az, hogy, hogy értem el anyagi sikereket. De nagyon fontosnak tartom az, hogy, hogy ezeket a sikereket hogyan tudom visszaforgatni akár a magyarság felé. A nyolc évvel ezelőtt interjúban arról is beszélt, hogy van olyan állapot, amikor úgy érzi az ember, hogy nem tud hibázni, bármit csinál, az jól fog elsülni. Most ezzel a mozgalommal, vagy majd pártás szerveződő mozgalommal kapcsolatban ugyanezt gondolja, hogy jól fog elsülni, és nem tud hibázni? Az, hogy lesznek ebben benne hibák, biztos lesznek. De abban száz százalékig biztos vagyok, hogy minimum fölrázzuk a magyar társadalmat, és minimum mindenki elkezd gondolkodni azon, hogy, hogy van egy harmadik lehetőség. Hát váltig nem értek egy csomó minden, de hát ezt majd a következő négy hónap eldönti, nagyon fogunk figyelni. Egyet, tudnánk, hogy az elején kellett volna mondani, de most jutott az eszembe, hogy mostanában készült önnel egy-két PR interjú, és ugyan mi ezt az interjút kérem, majd ebben erősítse meg legalább, négy-öt hónapja, hogy május-június óta szervezzük, és azt mondta, majd, majd, ha jön Magyarországra, és lesz ennyi ide, akkor leül és beszélgetünk. Aztán most így belecsúsztunk, vagy összecsúsztunk a PR interjúkkal együtt. Hát remélem, hogy a kérdéseimből is kiderült, hogy azért ezt nem PR interjúnak szántam, mint ahogy ön sem azért jött, hogy PR interjút adjon, hanem a májusban, júniusban megbeszélt interjúadást teljesíteni, ugye? Így van, így van. Hát érdekes volt találkozni önnel. Nyilván a nézők is eltűnődnek majd ezen, hogy amit itt most hallottunk, azt hova tegyék, meg hát a következő hetekben, hónapokban fogunk találkozni a mozgalmával a digitalizáció jegyében. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm. Ez volt a mai adás, ami után, ha feliratkoznak, megköszönöm, és akkor a jövő csütörtökön találkozunk újra emekeretek között.